，你好，想弄点啥？听说你这收银元银锭，你这银缸银盆你收不收啊？银缸银盆、哦，对，我的天呀、啊，这么大个吗？嗯，可重。呃，我找个东西，来来来来来，放这放这放这放这，多少？五百斤。五百斤，你还是个大力士了，你一下能抱抱得起五百斤重的东西啊？每五百斤来有四百斤，那我估计几十斤是有。你说这五百斤四百斤那不可能，真是五百斤四百斤，我这一单手能拿得动吗？哎，差不多啊。哎，不不不，老宝贝，呃，过去的老宝贝，那东西从哪来的？主要传下来的，这是俺老太爷，之前是远近有名的大地主。远近闻名的大地主，对，然后嘞，他喜欢他没事嘛，喜欢养条鱼、遛个鸟、啊，斗个狗，啊，就用这银盆，打造一个银盆，养那小金鱼。他最爱那三条小金鱼、哦，最爱三条小金鱼。嗯、哎呀，我看看背面。嗯，慢点，慢点。哎呀，我的天呀，这纹路，你看雕镂，银盆，确定这是银的？肯定是银的呀！这么厚，这么大个，如果是银的，我跟你说，还真得有几百斤。对，五百斤。那不不不，没有那么重。这现在重量不对。嗯。这听着声音，这也不对呀、啊！这。我也不懂，反正，俺反正老爷，呃，还有都说是银盆。这是一个瓷器，瓷的。我估计是。你瓷的哪有这颜色？我估计是外表应该属于镀银吧。镀银。对，镀银。镀银，并且你刚才说是老太爷弄的，那就是民国，是吧？是民国不是？嗯，才一百多年了。那老太爷也不可能说一百多岁啊，一百多年了。老太爷按照称呼的，老太爷父亲的爷爷也叫老太爷。对呀、啊，父亲的爷爷，他、嗯、他，哎呀，这不行，嗯、这东西，嗯、呃，这也不像老的。你想卖多少钱呀、啊？<笑>想卖多少钱啊？已经有专家给我出过价了，他出八百万，但是我感觉他可能出低了，因为我不太懂。不是不是，多少专家给你出多少钱？八百万最低。八百万。对，我想着后面再加个零，八千万。呃，多少？八千万。啊，专家给你出八百万，你想卖八千万？嗯、那肯定的呀，我的天呀，肯定不会赔钱，肯定出的不高。你先别着急，你在哪儿找的专家？现在的互联网时代啊，网上对那老头儿，百度的老头儿有证书，来给我看视频，有有有啊，你你的意思，这个专家连见东西都没有见，见了，开的视频见了，开的视频见了，嗯，就你这拎起来，你给他说四五百斤，他也信，当然找两个人抬了，因为五百斤太沉，我看刚才你自己轻轻松松就抱起来了呀，我俺家住那边这最大了，这最大，那我这算啥？我这一只手就拎起来了四五百斤，我也劲儿大。呃，我信我要了也信你高了，对不对？我知道，不就谈了吗？你先听我讲，嗯，就从这个重量上来说，嗯，它东西肯定就不对。还有从它这个工艺上来说，这也不是，你不不不管它是有龙还是有凤，不管是有啥，嗯，材质也不对。嗯，即便它就不是银的，它就是个铁的，我跟你说，这个东西还真不一定能抱得起来，就是因为它是瓷的，嗯。瓷器，明白吧？你真是掉地上，直一下就摔烂了。哟，我的船家好像你摔那玩意儿啊？不不不不，我只是给你说一下。嗯。哎，这东西，呃，也不是银的，呃，也不老。嗯。你别说你这八百万或者八千万了、嗯，那不可能。嗯。还有你找的这个专家也不靠谱。为啥？连东西都没见。哎，给他拍个视频、嗯，就说能值八百万。对。你这样吧，你找那个专家，你卖给他得了。哎、你再说，你再说，我不收，我不收，我这搞银元的。那这样吧、哎，你给我八千万，我现场给你摔一家伙。啥？你给我八千万，我现场给你摔一家。别摔，别摔。我不不不不不不，这别说给八千万，你就给八百块钱，我你也你也别摔。看，说来说去你不懂行啊，你只懂银元的银锭啊。啊，对对对对。那行那行，你小心点啊，啊几几百斤重的，你一下你就弄起来了。你好，想弄点啥？你好，老板。新年好，新年好！主任传下来一个了不得的宝贝，我现在走投无路了，我想让他变现了。祖上传下来的宝贝，对，哎呀，这还是个令牌。嗯，哎，祖上，嗯，是道士，传下来好多年了。这是俺太爷爷传给俺爷爷，俺爷爷传给俺父亲，俺、嗯、父亲传给我，代代相传。对，哎呀，祖上是道士。对，哎呀，而且特别有名气。特别有名气、呃。当时啊，我听俺
朱上可口小川来说吧，啊，嗯，尽管太爷爷的字典，一个嗯小兵当成一代军阀，经过你太爷爷的指点，嗯，就是一个普通的士兵，啊，大豆兵。最后变成军阀。对，民国的时候不是军阀混战吗？哦，我知道。啊，然后嘞，那个军阀为了感谢俺太爷爷，啊、就特意命人用这个印打造一个牌子、啊，而且这上面还是俺爷爷的画像。啥？长得一样。他，你看他胡子大，我也胡子大。就这这个人，你说是你太爷爷的画像？对，就是按你太爷爷的这个这个像来打造的这个令牌。对，到俺爷爷那一半都不行了，那不文化大革命吗？啊，破风水，反迷信。哦哦哦哦。都逃跑啦，秘籍啦，都给收拾完了。哦。而且还那时候还批斗，慢慢这个秘籍都遗失了，就混不下去了，没办法了，我才给他卖了。我也不懂。这这这，你看啊，刚才听你说的啊，嗯，非常有意义。对，传家宝，嗯，老太爷传给爷爷，爷爷传给父亲，嗯、父亲又传给你。对，那你这想卖多少钱？哎，我这俺这都是书家门第，都查过东西。哎，不是，你刚才不是说家里祖上是道士吗？怎么又书香门第啊？你小看道士，那没有财富无尽能当道士吗？大老粗能当道士吗？哦，必须得有学问才能做。啥都带动，风水、气象、地理都带动。我的天呀、啊！嗯，我查过资料，民国那时候晚清的时候，咱那一个这么大的银牌还特殊意义了，都几千万。啊、嗯，但是我也知道，我这急用钱。啊、嗯，也得让你捡个漏。哦，你是让我赚点钱？对，五百万吧。五百万，你可以再谈谈。可以再谈谈，你的意思就是？大差要不差就行。啊哈哈哈哈哈！嗯<笑>、呃，哎呀，你这是挺挺吓人的。我这边啊，其实主要做的是银元。你说像这种令牌，我还第一次见。刚才听你说，这上面这个画像是您太爷爷，我这可看着有点搞笑了，啊！维珍钟馗，老弟，这确定这上面人物不是钟馗捉鬼，是你老太爷的画像？那肯定是啊。哎呀，看那大胡子，哎，我这大胡子，大胡子，呃，那行，咱就不讲这个画像了啊。呃，说实话，你要是让一般的就玩银元的看这个，他可能还真看不明白。嗯，但是我这儿呢，之前祖上一直是银银匠出身。那就好啊，专业对口。呃，专业对口，那你专业对口的话，你让我看这块儿，它就不是银的，最多能称得上啊。算是镀银，镀银你咋看来了？你研究机器啊？那你咱是干啥的？跟银打交道一辈子了，这看不出来。嗯，还有一个，你看这上面的字，在晚清民国那时候，最起码得是手工篆刻吧？嗯，这全部都是电脑字体，全部都是电脑字体。你搁晚清民国也没有电脑啊，这明显的等于说是现代的东西，跟这个晚清民国一点关系也没有。我看着不像电脑字体啊，上面都没写“电脑”两个字、嗯、那这肯定不会写“电脑”两个字。嗯，但是这上面的字体确实就是现代的电脑字体，嗯、东西肯定不是老的。哎，你要想卖五百万，嗯，我觉得这有点异想天开了。嗯，我知道，我刚才就说了，可以浮动，你出个价吧。可以浮动。对，那可以浮动。问题是我我也不搜这个呀。刚才就说了，你出个价，对口专业。哎，不是，刚才我就说了，我主要还是玩银元，这个东西我也就看一看，是吧？看一看。哎，好了，别谦虚了，我这也走投无路了。不是走投无路，我也不会卖祖传的宝贝。你出价吧。你这样，呃，我建议你可以在我们这儿啊，每个星期的星期五有古玩这个集市，到时候你可以让人家给你出价。你要让我给你出价，我也不收，是不是？最多给你估估价。那你估啊，对不对？我哪能等到星期五啊？几天没吃饭了？哎呀，几天没吃饭了，这这不至于吧？这大过年的，哎、要不是因为买着、啊，不是遇到困难。我跟你说，这东西搁古玩市场上，嗯、我估计啊，也就个三十五十的东西。三十五十万？三十块五十块。你这人啊，不中，高价没你这样高嘞。啊、嗯，你要出个三十万、五十万，我也也许。一狠心给你了，你出三十块五十块不中，你这人不实在。那那回去用俺的毛毡到处花个钱儿诅咒你。行行行行行，不好意思不好意思。这大过年的啊，俺朋友用这假银元骗走我五千多块钱。
你看这假的能收不收？能卖多少钱？你朋友用假银元骗走你五千多块钱，嗯，现在这些银元都是假的，全是假的。这样，我先上手看看吧。中，你给看看。哎呀，反正这东西不值钱。深坑绿锈，这明显的都是老东西啊！东西从哪来的？哎，别提了，这俺那个朋友啊，真是往死里坑朋友啊！我五千五才从他手里买过来的，五千五啊，过年的时候买的，才从他手里买回来的。嗯，他是大牌，过年输了十来万，输的都兜不住底了。哦，这不是前两天他走了，走了没不是没路费，他说他爷有这个传家宝，嗯、呃，两百块钱一块卖给我的。啊，总共是这儿有两块有有龙的，他留着了，呃，这二十八块大头给我了，说。你的意思就是你拿银元卖给你了？对，总共是总共是三十块银元，有两块带龙的，他自己留着了。啊，对，这是二十八块啊，两百块钱一块卖给你了。总共是五千六嘛，不是我给他五千五，还给我少算一百块钱呢。哦，那你刚才说这个是假的，这从何说起啊？从哪看出来是假的呢？这个是我不会看，是俺媳妇儿干妈看的。你媳妇儿跟你，呃，跟老太太说是假的。对他为了这是铜的，铜的才会生着锈，银的是白的，他不会生着锈。哦，就就就是老太太说这生绿锈的是假的啊？对，那确实，常识中，你只有铜才生绿锈。对呀、啊，银一般不生绿锈。哎，你看这朋友连我都坑，他都是输急眼了。俺<笑>妈说了，嗯，还有俺媳妇让我拿到你这个地方看看，啊、这个假的能卖多钱？能卖多少钱，算是弥补一点损失吧。啊，能少赔点就少赔点。啊，我这个朋友电话也不接了，现在找不着人了、啊。已经走了。嗯，已经走了,了。哎呀，我跟你这样说啊，你这次是捡大漏了。捡大漏。对，捡大漏了。呃，这些银元我看了一下，一眼开门，老的。不是假的。不假，真的。那银行会生绿锈了。你听我讲，嗯，这个银元啊，跟那个银锭还不一样。你要银锭一般含银量都百分之九十五以上，确实都不生绿锈。嗯，银元它是九银一铜，一般含银量百分之九十，另外百分之十呢是铜。主要当时这个银元是作为货币来使用的。嗯，在这个流通的过程中，你这样来回摩擦，如果是足银的话，特别软，就磨损的特别厉害。嗯，然后它它往里面加百分之十的铜。之后就会硬度增加了，嗯，明白吧？里面确实有铜，嗯，所以它就会生绿锈。东西这一眼开门，你说东西都是真的，真的真的，它都会生绿锈。对对对对，啊，这真的值多少钱一块呢？真的值多少钱？我刚才说了，你捡大漏了，嗯，像这大头就不看年份，就普通的，只要壁面上没伤，我这收的呀，一块一千，你不是两百块钱一块弄回来的吗？那一块你就挣挣八百，这总共是多少块？二十八块，两万八。二十八块的话，两万八。嗯。刨去你那五千多块钱，你还挣两万多块钱。哎、<笑>我就说俺媳妇儿头发长，见识短。啊。我说朋友说的，他是假传的，假传的，咋可能是假来的？对不对？哎呀，不过你那个朋友也够败家的呀。你说过年春节，你说玩牌吧，你玩呗，玩小点啊。他脑子不聪明。啊！我跟你说，聪明一点都不会输十来万。那是再聪明一点，还不会将这两百块钱一块卖给我。嗯，那也是。你说实话，反正是过年啊，这这赌博是不能沾，那害人啊！别提了、啊，我给给着他也输几百块钱了。哦，你也你也玩了？嗯，输几百。输几百那可不碍事，是吧？对。你但是不能玩大的，是不是？不玩大的，本来没钱。那你这些银元咋弄？卖给你，这是我正好我给他打电话，他也不不想退我钱啊，电话也打不通啊。我给他说，当真的卖了也联系不上他了。这<笑>你这是捡到大漏了。对呀、啊，我这样吧，呃，我给你看一看、嗯、有没有板别。我刚才说的一千块钱一块，那是普通的。嗯，如果说呃带板别啊，比如说这个大头八年的，它价格就会高。我看，挑挑年份，挑挑板别，价格高的一会儿给你挑出来，行不行？行，你这样说的话还不止两千两万八的，那就反正最低是两万八啊，好吧？那你挑挑吧。那行那行，我先给你瞅瞅啊。你好，想弄点啥？你好，小燕，你对我还有印象没有？呃，年前
，我给你鉴定过金元宝。是嘞，戴安娜是不是？对对对对对，新年好，新年好，新年好。那你记性怪好嘞啊！我今个找你还是因为这个事儿，这个东西嘞还是这个金元宝，还是这个金元宝。上次看那个吗？对，那个俺对象已经跟我说了，已经交了底了。啊，这个东西都是他祖传的，他老太爷祖传的。祖传的。东西还是金元宝，东西还是真的，还是真的。对，你那天你不是跟我说了吗？说这是啊假的啊,啊。但是回去我跟老公说半天了，俺老公这个东西都是真的，还当着了面，跟那个网上找了专家，专家直接说了，直接值五百万，叫我去上海去找他去的。然后我几个过来都给你核实这个，核实这个事情。啊啊！意思就是我这边说假的，网上找的专家说真的，还值五百万。对，现在不知道到底是真假了。对，我现在都是迷糊了，迷路了，不知道相信谁了。<笑>我说相信小严了吧，最起码你看你也有个调，是不是、啊？也挺有实力的。嗯。那个专家嘛，上海的专家也说了，叫我立马去找他去。我都准备，我都说跟你在搁这探讨一下，是吧？啊、因为毕竟这对这个东西我不专业，你比我专业。啊。然后我都说过了十五。过了正月十五，我都去上海找那个专家去，一手交钱，一手一手交货，把这个东西不是值五百万吗？我立马给他在那过钱，直接卖了。对，我记得上一次你是咋说嘞？是下彩礼五十万，五十万。你对象等于说拿这个金锭抵五十万的彩礼，不值五十万，说这个东西价值家传的一毛，他老太爷传下来的，都拿这一个孙儿给他了。嗯值五百万，五百万，对，我都跟你说过了。说实话，这个东西很真假，很好看，很简单。你看当时我记得我就跟你说过，你看这上面，比如说这个落款吧，五十两，像这么大个儿的，如果说是银的，那确实是五十两的这个重量。但是要要是黄金，五十两啊，就没那么大。密度，上次我不是跟你讲过吗？密度不一样啊。金子十九点三，银十点五，差不多是一倍了。你看，五十两的话，那最起码就是比这要小一半。还有就是，你看这这这颜色，看一下这里，好像是这应该是磕着了还是怎么着？有点外表这个黄颜色都磕掉了一点，看到没？里面颜色就浅，明白吗？这这我看着这这这一眼假，没什么再看的了，你知道吧？还有，你刚才听你说是找网上的专家，人家就说就是五百万，对，一手交钱，一手交货，让你们去找他。是嘞。呃，我记得我上次也给你讲过，这东西如果是真的，这玩意儿你别说五百万、五千万也买不着。你你别说你去找他们了，真是真的，人家直接就跑到你家，直接给你钱收走了，能明白吗？这不是是五百万的事儿，你一个银锭。搁以前很常见，因为以前银子为主，但是金呢非常非常少。这上面写的是乾隆三年铸造，是吧？乾隆三年那还是清代，以前的冶金技术啊不发达，提炼黄金非常难。以前的黄金主要不是用来交易干啥的，主要还是就是一般皇家皇宫皇亲贵呃贵族。一般要是做首饰，要不然就是赏赐下人用的，能明白吧？真正儿八经，你说在清代的时候，你这需要大额的这个钞票了，大额的钱了，都是用银锭，哪有用黄金的呀？这颜色看起来很唬人，但是这东西跟真的，真的没关系，假的，让我看这就是假的，一眼假。嗯，真要是不行的话，你们也可以到上海那儿去。跟那个什么网上专家，嗯，呃，再沟通沟通，但是我可以明确的告诉你，我估计啊，你们遇到这网上的骗子了，到那之后，你记住，你去卖东西了，对吧？对一手交钱，一手交货，是人家给你钱，对呀、啊，对不对？对，不要把自己的钱交给人家，不管是以啥理由，比如说去鉴定啊，或者是参加拍卖啊，只要给你们要钱。你们别给他钱就行了，能明白吧？你这这东西现在因为这牵涉比较大呀，有五百万、五千万的，是不是？不能说光凭我一句话，我说是假的就肯定是假的。我说的也只是作为一个参考，对不对？那对。那这样吧，还拿回去好不好？哎呀，这挺沉。
。哎呀，这个老糊涂，今年不知道出啥疯了。往年压岁钱都是给钱，今年给个破银币，你帮我看看他值多少钱？往年给的压岁钱都是现金，是的。啊，今年给了一个银币，是吧？嗯，那给银币也不错呀。那不错呀、哎，我花不了了，花不了了。这样，来我上手看看，你帮我看看值多少钱？我急着用钱呢。啊、哦，呀，这还是一个好东西啊 ！PCGS 评级 XF40 的江南老龙的这个银豪，还是无几年的，这东西可是个好东西啊！看来你爷爷非常有钱啊！往年你爷爷给你压岁钱都给多少钱？都给一千，给一千。哎呀，别说了，小朋友，你这非常幸福。你知道，像叔叔我以前小时候，那家里大人给压岁钱都给多少吗？给多少？一块两块，一块钱两块钱呀、啊。那时候得到一块两块，那都特别开心。你这一年给一千，都自己花了。是的。哎呀，今年给这个更好。这东西，你爷爷给你的时候有没有说啥？说传家宝，传家宝，啊，传家宝，好好往下传。是的。那你应该听你爷爷的。今天拿到我店里来，这是要干嘛？哦，急着用钱，想买个手机。急着用钱要买个手机。对啊。你这买手机干嘛呀？你这今年多大了？十五。十五岁，玩游戏，肯定是玩游戏。你像你这么大年龄，一般都是玩游戏啊，啊？嗯、是不是玩游戏啊？是的呀。嗯，今年上初几了？初三。初三，我的天呀！初三，今年夏天应该就该中考了吧？这时候应该好好学习啊，好好复习，好好学习。你不能说把这个呃精力啊都放在玩游戏上，更何况你爷爷给你说的时候也说了，这是传家宝，让你接着往下传呢、啊。这么好的东西，你这卖的可是有点可惜了。呃，之前有没有到其他地方问过？问过，我需要手机要四千，人家只给我两千。你买个新手机需要四千块钱，人家这个银币给你两千块钱，啊？嗯。我的天呀！你幸亏没卖给人家，幸亏你要买的那个手机是四千，你要是真是两千块钱给人家了。我估计你爷爷要是知道，特会特别心疼。这个东西，江南无几年的老龙，这算是一毫的，数量非常稀少。你要说这个老龙的这种一毫吧，嗯、呃，你要在箱底下找还能找到，但是一般品相都特别差。像这种龙龙鳞，基本上都看不清。像这个，你看龙鳞。包括这个眼睛、胡须，还有它这个英文字母，各种细节都在。这么漂亮的东西，你知道能值多少钱吗？值多少？值多少？叉 F 四零 PC 给的是叉 F 四零，像这个评分，然后就看这么好的状态，像这一个呀，嗯、呃，现在我估计你往外卖的话，最起码能值个两三万没问题。两三万？对呀、啊。两三万，就这一个小小的，两三万，这还是一角的。如果说是你也给你的是一元的那种大的，叉 F 四零，江南无几年老龙，我估计都得上百万，你能知道吗？啊？对，这嫩之间嘛，这一个。对呀、啊，你说两三万的东西，你真是几千块钱卖了，可惜不可惜？可惜。真要是哪个黑心的，给你四千块钱。你能买手机了？你说你卖了，到时候可惜不可惜？你这今年十五岁了，也不是说你像那七八岁不懂事的小孩儿，是不是？呃，这样吧，今天你到我这儿来了呢，我就不收你的了，把这东西还拿回去放好，行不行？你要是真是想要买手机，必须得买，呃，回去找你爸爸妈妈，或者是找你爷爷，行不行？另外说实话，你这初三了。呃，马上该中考了，好好学习才是第一位嘛。学、呃、到中考，考上一个好高中之后，到时候成绩那么好了，到时候你再找你爸爸妈妈、爷爷，是吧？让他们给你买
，别说四千的手机了，八千的手机他们也愿意买，对不对？对，把这个东西拿回去，行吧？行别再卖了啊！好，听听我的，这是传家宝，真能当传家宝留着啊！好，谢谢叔叔。没事儿，没事儿。说实话，现在的这个这个交通确实发达。是。你要搁以前啊，你这从台湾。到到我们河南这儿来，对，首先是交通不发达，有时候可能还需要一些报备啊，或者干啥的，是吧？哎、我报备就啊，就现在都很很简单哈、啊，现在都简化了，是是,是不是,是,是,是,是？两岸一家亲嘛，对吧？是是，哎，看我这忙着没给没给您递烟，真是不好意思。不，我我也成不惯那边这边的烟。哦，这是台湾那边的。对，这个是便宜的烟。呃，不不，咱不是不是便宜贵的事儿，是不是？我自己来，我自己来，我自己来，我自己来，自己来。谢谢谢谢谢谢。这是咱们这先把这个这个先先给您拿了。这这这是咱们当时订的那个龙阳三剑客嘛行行，是吧？我我现在是冒着生命危险。冒着生命危险，怎么可能、啊？我买这个他不知道。哦哦哦哦哦！我就说了，我说现在那么那么太平，是吧？我是冒着生命危险，太阳太阳才会惨嗯。偷偷的买点什么？呃，您先看一下。行行,行。哎，您先看一下。啊，反正这这挑的这几样东西，我觉得不错。我不是，我也相信你的眼。首先，呃，他这个名气比较大，是吧？因为您那时候问我的时候，我就说。我我也蛮喜欢你，就是、哦、怎么讲？因为我带来这些都是大头小头，大头小头，大头小头。然后呢，我同学自己有个北洋龙，嗯，好像也是三十四年的。但是呢，我就说你就留着吧。哦。然后他还有一个这个，还有几个大头，蛮漂亮的。哦。钻光也有什么？我说你就留下来。哦。然后他，因为我同学他父亲，嗯，一九四九年的时候，嗯，他父亲他大伯。兄弟两个人一块从，从那个，怎么说以前是兵工厂的，哦，那个二次世界大战的时候，那时候是兵工厂那边，嗯，然后就从他们家是湖南的大地主，湖南的，湖南大地主，哦，那时候他跟我说他们四九年，到台湾来的时候，身上穿的是金条，金条，是嘞，是嘞，这我知道，因为你看咱们现在，嗯，这个大陆这边。很多那个民国的老金条是，其实很多都是从台湾、香港那边流入到内地的，对对,对，是不是？对,对,对,对，因为咋说呀？因为在可能六几年、七几年吧，是国家那时候比较穷，是很多，包括银元、包括黄金，好多都换成外汇了，是，反正美元买东西啊，对对对,对，啊，所以没留下太多，是，你就即便现在的银元，你看很多都是。比如说我家里房子要翻修一下，是挖出来的，是家传的很少。他们是他们他父亲那一代是四个兄弟，嗯，好像还有个什么姐妹吧，嗯，我我也记不叫记不大清楚了。我知道他们是四兄弟，其中一个是国民党的军官，哦，好像也是当了上校还是少将，嗯，然后两个那时候后来就是打仗嘛，就是说要把他。最小的也要争取当兵，嗯，然后后来就不想让他去当兵，不想让他打仗，然后就把后来他们就去到了兵工厂，就相当于相当于当兵一样。啊，那在后线哈，对对对对，所以那那这这这些银元是等于说您从他的手里买回来的。我没有买，我啊直接送了。我帮他带过来卖。哦，带过来要要出手。我的发小，我我我的同学，嗯。时间也没多久，四十多年了，啊，四十多年了。哦，行。自己的兄弟一句话，他要怎么样，我就帮他弄，他过不来。哦，年龄比较大了。不是，他跟我同，他跟我同年。嗯。咱我跟他只差一个月。哦。那因为那个他家里头，那个过年呢事儿比较多。平不是，他也他自己平常也上班，也没有空，然后不像我。哦退休的，我现在是在家里头当个老白脸，让我太太养。那挺好啊，你这退休了，天天领着退休金，然后没事了，先到咱们内地来看一看，是啊，是吧？转转，玩一玩。九九几九零年我就开始来来来找个大陆了。嗯，那时候跟着我们家老太爷。我我也在成都住了很多年，然后哦，在成都，在深圳也住了很多年。哎，成都好，天府之国。放的屁都是大
，一眼开门，一眼开门哈啊，这等于说就是四九年的时候带到那边去的，对对对对。然后他现在我同学那边大概还身上还有个十块哦、啊， oh. 我都是都是跟他讲说尽量，我给他挑了一些都比较好的，嗯，然后这有稍微有钻光什么的，我说你就留下来了、嗯。哦，等于说就是 M S 级别的对对对啊，自己留下来了，至于了也不至于了、嗯，但是还是错了，嗯，然后他跟我讲他有一块零元红的，找不到。零元红的，哎，那我们慢慢找吧，哎、有有机会我找了我再跑一趟吧。那就有点可惜了，零元红的一块能顶好多这样的。是啊是啊，是啊<笑>我也知道啊。你别看零元红它是副总统，呃，这个袁世凯他是正总统，但是零元红的他少。他、啊、我说你再慢慢找吧，找了我再跑一趟，因为他没有办法来大陆。嗯嗯、呃，这没事儿，呃，这样我先给你等一会儿分分类，因为他有版别，行行,行，版别它价值不一样，好吧？我每次看完你的，我每次看完你的视频，我都会。没事，我来，我来，我来。是啊，我这东西买十来多年了，十来多年了。家里放好长时间了，我今年都有七十了。哦，我拿出来准备叫它换成钱，换成钱。哎，我看一看。行行行，咱找个地方看看。找地方来啊，能抬看。哦，搁这个抬着这儿是吧？行行行行，行行。我瞅瞅，是啥金条？金条，那我的天呀！有钱，年轻时候有钱买的那十几年。哦。现在这年纪了，我想变变现花钱方便呀。您这个布看起来很高大，我估计金条也不小、嗯、啊。叔叔，我那时间那那那这东西住的布也得放在咱那好了。那是嘞，是嘞，是嘞。我瞅瞅，我瞅瞅，是弄得很严实啊。呀，哎呦，就这啊？不是大爷，你这。呀，上面还有落款，康熙四年，足次。这这这落款，这这感觉很很厉害，哎，来历很大，但是这颜色不行啊，大爷。你这金子这都这样的呀？不不不不不,不，大爷，谁家的金子是这样的呀？啊，对不对？谁家的金子是这样的颜色呀？颜色有问题吗？那你肯定呀，这颜色这样的你能买吗，大爷？你那时间买了黄腾腾呀，这咋变色有点有点黄腾腾的。哎呀，那放来了不是？那你不知道是啥情况，反正是这东西肯定不对了。黄金它不会氧化，不会变色，这就光这颜色我就知道，这肯定是假的呀。当时三千块钱买三根儿，哦，我这放十几年了，不花个几十万吗？三千块钱买三根金条啊、哦！哎呀，大爷，你就是十年前，这金子也没那么便宜啊，更何况这还是老的。你就是现在，即便现在的黄金，你三千块钱你也买不着金条呀，小伙子啊！我相信你的话，确实有点假，有点假啊！大爷，我跟你说，就你这三根金条啊，它不是有点假的事啊，这一看就是直接假的太离谱了，肯定是假的了。我那我还有两个真家伙的，就你看看吧。还有两个真的啊啊！这三个你是考验我的眼力，你不是我有点怀疑，啊、你这一来确定了，我确实是有点，确定是假的了啊,啊那行，你把真的拿出来，我瞅瞅。行行行行行行，哎呀，这大爷大过年的还专门考验考验我的眼力。哈哈哈哈哈！你我不不哦，真的在这里边装着。哦，行行行，这俩不假。呀，哎呀，这这这个这。这个是毛巾是吧？这这毛巾时间还挺长了。哎呦，哎呦，包里也是红的，这家真的。哎呀，这颜色挺好看啊，金黄金黄的啊，这不变就跟现在的黄金也没啥区别呀。啊，真的这这大褂有区别嘞？不是大爷，您这也是也是那时间买的呀？也是那时候买的啊？花了多少钱？花有三千块钱，也是三千块钱，也是三千块钱。这两个花三千，啊、这三个花三千，是的呀，总共花了六千块钱。六千块钱没有。哎呀，大爷，你这样啊，以后你就别花钱买这些东西了，你看不出真假来，你不要看这个颜色。我刚才说颜色不对，那确实这颜色一看就是铜，啊、这颜色确实金黄，是的。但是这金黄不代表是黄金呀、啊，大爷。黄这这这不变颜色。你听我讲啊，大爷。啊，黄金。它密度非常重，密度非常高，你像这拎在手里，它得有砸手的感觉啊！这轻飘飘的，这一看也是铜
，这这可是真的，这母母都吃黄金。哎呀呀呀！银子还吃了吗？那是这这一块儿的肯定有重量，但是金子比这要最起码重三倍以上。哎呦我的天哪，这都不假了，张姐。那你这都假了，这六千块钱你这是白花了。嗯、呃，大爷，我看您今年大概也有七十岁了，是吧？啊、哦，以后别买这些东西了。嗯、呃，别买这些东西了。你要是说像这种东西啊，去古玩市场花个三十二十的买回来玩玩可以。你这这三千，这三千六千块了。你这么大年龄了，说句实话，挣钱也不容易了。攒点钱不容易，你自己留着吃啊，留留着喝啥的多好。你这这这买这东西一点用都没有，一点用都没有，别买了，假的啊！你说的是真的，是的，是的，以后不再买了。对，别买了，别买了啊！我家的传家宝银元不能落俺姐手里边，我都叫他卖了，也不能给他。大过年的要卖传家宝银元，这是啥情况呀？这样，我先上手瞅瞅。我今天啊，肯定在叫他卖了，这不卖了，明天都变成俺姐的了，变成姐姐的了。对。那传家宝银元就是跟姐姐分也无所谓吧？这总共是多少块？十块是吧？对，这，嗯，就是跟姐姐分，一人五块不得了吗？为啥要卖了呀？这肯定不能给俺姐分啊！我跟你讲咋回事吧？啊，这几块银元是之前俺老太爷，哎，留下来传给俺爷的，这俺爷的又传给俺爸。哦、正常情况下，这不是俺爸得传给我吗？那是，这传家宝嘛，一代一代的往下传。对，这咋着？俺姐结婚了，俺爸说的这个东西不传给俺，不传给我了，传都传不给俺姐当嫁妆。我一听，我可气坏了。明白了，意思这十块银元就不再给你了，给你姐姐当嫁妆银元。那是，你正常情况下，这东西都是传男不传女啊，有啥说啥，对不对？嗯，那你搁老规矩来讲，确实啊，家里的传家宝都是给男孩，不给女孩。不过现在是新时代了，呃，你们姐弟俩嘛。呃呃，一人五块不就得了？我问你，这个把叫这十块全部给俺姐当嫁妆银元，啊，一块也不给你。对，你不留我咋生气？<笑>有意见了？那肯定的。<笑>那你好好跟爸妈讲吧，一般这事儿一讲，估计得多少得给你留几块啊？一块没留啊，这不是没办法了吗？他、啊、这个东西啊，这不俺姐明个结婚了。哦，明天结婚。对。俺爸交的十块银元，全部放那个什么箱子里、皮箱里边了。哦，压箱底儿。对，压箱底儿了。啊，我趁他不注意啊，你我肯定是心里不平衡啊。你最最起码你得，你当老了你不能想偏。对，得以碗水端平。对对对。啊，我偷偷的呀，在那皮箱里这银元拿出来，拿出来我给你叽里咣啷的过来，大过年的叫你过来，就是卖。哦，你的意思，你拿这些银元？你父母、你姐姐都不知道，那是嘞？你这这哪知道还？还还查回来了？那是嘞，那他们不知道你卖这些银元不太合适吧？再说了，你明天你姐姐结婚了呀，对吧？他结婚跟结婚，那那老板，啊、嗯，你也给我看看这东西到底往值多少钱？能值多少钱？对，他说的这做传家宝又是啥？啊、嗯，多好多好多贵多贵的，我具体也不知道。我今天拿了，我都叫你看看往值多少钱。呃，我这样吧，我先给你分分类。行吧，可以。嗯，哦，这个是开过小头，也没啥版别，不过品相挺好的。大，大头三年，呃，像普通的大头啊，嗯，一块现在我们收的是一千。嗯，这我看里面应该是八块大头，一块是北洋龙，一块是小头。像这八块大头的话，你就一千一块，八块就是八千。哦。开过小头，这上面是孙中山，然后这个呢，相对来说要便宜一点，像这个品相，估计也就七百块钱。哦，哎，这个是七百，还有便宜，还有贵的。对对对，这个就稍微贵一点了，因为这个是北洋龙，我大致看了一下，这个北洋龙啊，还不是普通的，这是一个短尾龙，明显的，这个云朵只有一点，没有这边一横，所以它是短云，然后尾巴。尾巴的最末端没有到爪子的左边，所以尾巴也比较短，这就叫短尾短云。哦，短尾短云的话，相对来说比普通的长尾龙要价格要高一些。像这个估计在五千左右。五千左右？对，这五千左右。乖乖，这一块儿、啊，我盯着好几块儿、啊，这这有啥龙？我真的呀。龙阳三剑客之一嘛，北洋龙，呃，并且还是一个老包浆的，地面上没啥伤。啊，挺好的，也就五块五千块钱，这总共加在一起啊，一万多块钱，一万多嘛。对，这要是一万多的话，我真是现在都卖给你
卖了。对，因为啥嘛，这东西不能录完结束里边，录完结束里边我一个毛都见不了。嗯，不是，刚才听你这话意思，你看啊，等于说你姐弟俩、哦、是吧？对，你按理来说都亲得很，因为这一万多块钱生气不太合适呀。再说了，你父亲都说了，这要给你姐姐当嫁妆银元，那到时候你姐姐倒是找不到，那不好看啊，是不是？本身这个银元一般就是结婚的时候用，当嫁妆银元挺好，寓意好，因为银元姻缘，好姻缘的意思。你说你这偷偷的卖了，这算啥事啊？要不然这样，你回去啊，再给你父母还有你姐姐再商量商量。老板，我谢谢你的好意啊，因为啥吧，这个东西绝对不能给俺姐留着。呃，我确定了，这个东西你该收行收了，后边有啥责任跟你没有半毛钱关系。我看你也是个实在人。嗯，按理来讲，这你这银元品相都非常不错，我肯肯定乐意收。但是你这种情况，我真没法收，明白吧？因为毕竟你明天你姐姐就结婚，要用这些东西，我今天要收了，这这办个坏事了。你还是回去跟家人再商量商量，行吧？你看你这老板真是来来来来。来来太执拗了，都不会变通一点、呃。不好意思，不好意思，给你送钱你都不要。哎、呃，不好意思，不好意思，你不要我去其他地方。那行，那行。你好，想弄点啥？哎，这大过年的碰见个无耻不要脸、无耻至极的老丈人，可叫我气坏了。你给我看看，不要脸的老丈人。是嘞，好像占我的便宜。啥情况呀？这是？啥情况？啊，初二咱那不是去走亲戚吗？那是啊，初二都去岳父岳母家。对啊，走亲戚吃完饭了之后啊，老丈人说嘞，想搓会麻将，玩麻将。对，搓都搓呗。啊，一开始的时候，这老小子手气正，呀，赢我五百块钱。我二话没说啊，这输赢都给他了。哦，你你老丈人赢你的钱了，嗯、你就说你老丈人，这不行吧？那不是不是。啊，这这玩的时间长了，最后到时候我手气行的时候，挣的时候。赢他八百哦，赢他八百块钱，他不给钱了，他后来不给钱了，对他后来不给钱了。你这老小子，我估计还想占我的便宜。前两年俺俩没结婚的时候，去他家走亲戚，他给我玩的闹钟，那时候还没结婚呢，我在让着他啊，这孩子都多大了，我能让着他吗？我都找他要。那你这不给也没办法，那不能行，也说不出口啊。要啊，必须得要啊，硬硬要。对，那跟这这这个有啥关系啊？你这拿个这。要了急了，他那小子给顶上了，拿一毛钱顶我八百，咦，可叫我气坏了。哦，我都想给他吵起来，居然一直拉着我说，嗯，算了。不不，你你你你，你的意思，就昨天跟你老丈人打牌，嗯，呃，最后你老丈人输你多少钱？八百块钱。嗯，然后最后你给他要，他没钱，拿这个给你顶上了。对，一毛钱嘛。一毛钱，那是的，嗯、上面写的是一角。就因为这个，你说你老丈人不好，八百块一毛，你愿意不愿意？哎呀，我的天呀！我老丈人要是这样的话，那我这天天睡觉都能笑醒。这瞎胡扯！他前两年我还没结婚的时候，他占我玩中，占我点便宜，我不说啥。哎呀，孩子都多大了，我能再让着他吗？你这是啥也不懂啊！你啥也不懂。嗯，你老丈人送你的这东西可可是个好东西啊。好东西一毛钱能咋好嘞？哎呀，你看还是 PC 七，说明地面上有包浆、嗯，这黑色的包浆多漂亮啊！嗯、还是 PC 七 S 苹果级的，你知道这个是啥吗？一毛钱，大清轩山的一角。对，你知道这多长时间了吗？这不知道。一九一一年，这上面有有年份儿。哦，距今已经一百多年了，虽然是一角。但是它的价值非常高啊，能高多少钱？这属于十倍不了得了吧？十倍，嗯，你的意思就是以前值一角，现在一节，嗯，在这个晚清民国那时候，银元是怎么换算的？嗯，就这种一角的银行，你搁晚清民国的时候，也比现在一百块钱吃香的多，比现在的购买力一百的购买力还要高。呀，你说这光值反十倍，光值一千吗？一千，你想啥？
，老板，你赶紧给我看看，这是俺媳妇的嫁妆银元，我现在急需用钱，你看管值多少钱，急得很。这是碰到啥事儿了呀？大过年的要卖嫁妆银元，这样我先上手瞅瞅。我昨天晚上是背到家了、嗯，你赶紧给我看看吧，我要老本这看来是要打牌啊，这应该是十块，都是大头吗？对，一共是十块，你赶紧给我看看吧。啊，我我先瞅瞅，还都是袁大头。这打牌卖嫁妆银元可不太好吧？那你还别说，都是大头，不过没有八年的。东西一看也是开门，这都是真的。俺结婚十来年了，一直都放着呢。哦，结婚十多年了，嗯，那时候结婚的时候，嗯，陪送的嫁妆银元，嗯，说实话，这东西搁谁家里可都是传家宝，没有说为了打牌把银元卖了，这有点可惜了吧？不是嘞，就是像平时吧，俺每年一年也挣个十几二十万，哦，这去年不是一直行情都不好，那挣了五六万块钱一年，那确实这几年钱都难挣，是嘞，钱难挣，你更应该节省点啊！还出去打牌，啊！主要是这不是昨天晚上几个发小给一块儿啊吃饭嘞，喝点酒，喝了有点小上头啊。然后那几个非得说去打打牌吧，打打牌吧，最后没有控制住。你昨天已经打过一次了，嗯，啊，要不然我会叫俺媳妇儿的这拿出来给他卖了吗？你玩多大的呀？你不是说还挣五六万呢吗？这五六万，昨天一晚上这喝的是酒上头都入完了，五六万，嗯，一晚上输完了，嗯，所以我今天晚上我觉着换成钱，我还得去老本，还得去老本，嗯，我的天，我必须得赢嘞，哎呀，这这这不行，你这昨天一晚上入五六万，那你媳妇儿这不跟你生气吗？俺媳妇儿还不知道嘞，所以我今个得赶紧赢嘞，哦，不知道，他知道了，他非得给我吵打架不中，这大过年嘞，啊。你的意思，你现在卖这些嫁妆银元，你媳妇儿不知道？啊、嗯，我等我赢了，我再赎回来，我再买回来。嗯，那那那不行，那不行。呃，老干儿，是这，嫁妆银元一般都是娘家陪送的，是不是？嗯，这这娘家陪送给你媳妇儿的，你说他连知道都不知道，你把这些嫁妆银元给卖了？这不合适啊！你别管了，你赶紧给我看看吧，我急着用钱嘞、嗯。我可以给你估估价，但是这东西我今天还真受不了。为啥？啊、刚才就说了，这是你岳父岳母陪送给你媳妇儿的嫁妆银元，这是陪送给她的。按理来讲，记得共有财产吧，算是。那你卖这东西，你必须你媳妇儿得知道。你媳妇儿不知道的话，这我没法收，能明白吗？那俺媳妇儿的不都是我的吗？确实。你媳妇儿的就是你的，你的就是你媳妇儿的，但是你媳妇儿得知道，不知道我没法收啊！这开玩笑的，这都是搁人家家里都是传家宝。你说你家里如果说是碰到事儿了，真是需要用钱，那你把这卖了，那正常，对不对？这东西就是未来顶事儿的，对吧？但是你这就为了打牌要去捞本儿，你这就把银元给卖了，那不行，这东西你到哪儿？我也不能收，在哪我估计你也卖不出去。跟你说，东西没问题，知道吧？你这收不收啊？你不收，我都上其他地儿了。刚才我跟你说实话吧，我已经叫人家给我看满了，让人家看满了。四千块钱，四千块钱一块儿，一共四千啊，十块给你四千。嗯，哎呀，呃，老干部你也别卖，呃，你听我的，四千块钱连一半都没有。就像这大头一块只要地面上没伤的，一块最起码一千一千多，你这十块最起码一万多，人家给你四千，你说你你要是把这件卖了，以后再想买就买不回来了。老哥，听我一句劝，打牌不好啊，打牌不好，现在已经输几万了，说实话，你媳妇知道了，这本身都要生气了，你再把他的嫁妆。银元给卖了，到时候咋弄啊？你收不收吧？你我收不了，收不了。不收，你拿过来吧。不是，我,我这东西真不能卖啊！哥，你别站着了啊！咱一个邻居，一个妹妹，等着你鉴宝嘞，来几趟了都。鉴宝？对，还给你点了东西。呃，哪儿？呃，就就在前面。前面是吧？对对对对。咱去看看去。好嘞，好嘞。
你那是董莹的宝贝嘞。嗯，我我带的宝贝是吧？对，咱哥过来了，让你看看。哦，小燕打铁猪，哎，我终于等到你了，你看，我等你等你年了，我都知道，你这过年你得来走亲戚。啥宝贝啊看看？还鉴宝？那肯定嘞。哎呀，铜钱、银元。给你帮我看这多少钱？这有点儿，有点看不清了。到尾来，到尾来。嗯、呃，行行行行行行。上屋里看看来。哎呀，啊，搁这儿是吧？对，你看看，给你帮我看看。哎呀，这是袁大头。我存一年多了，我跟你说。放一年多了。对。就等着我来呢。啊！谁不说你这一个？呃，你看得准？我看得准，<笑>还免费，<笑>还免费，啊、那是那是，咱自己人呢。我了，我肯定相信。东西都没问题。开门了，一眼开门，一眼开门，一眼开门。那你得看那铜钱。这这这，我我先看看银元啊，咱主要搞的是银元。严大头，那、嗯、都是传世包浆。我可不容易，我跟你说，可不容易。不是咱这东西从哪来的？哎，俺婆婆给的。婆婆给的，那有啥不容易的？你婆婆直接给，那就得了呗，还不容易？当然不容易了，你都不知道我找啥换嘞。我给生，我生二胎，你为啥子能不给我吗？哦，生俩孩子才给。那你肯定。生一个孩子都不给吗？不给，还说啥一个孩子正常，呃，两个孩子才管了。哦。这铜钱，这都是老的，东西没问题。你婆婆正儿八经把传家宝给你了，是吧？我这二胎生的值吧、嗯？那绝对是超值，没啥问题。呃，给你讲一下啊，这俩是铜板、嗯、然后这个你看，这个明显的是带龙，背面光血元宝呀，几年龙年。呃，这铜板不值钱，光血元宝这就说明是晚清的铜板晚清的一般都带龙。背面啊，它有什么光绪元宝啊，或者是哪个地方铸造的？你看，这是广东省铸造，这是广东省的铜板。看着真仔细，我呃，这个是民国的铜板，这是民国的，中华民国二十八年吧，民国的铜板，铜板嘛不咋值钱，像这种一个也就一二十块钱。然后这是铜钱，铜钱，不过这都是清代的，顺治、乾隆。乾隆，乾隆，这个也是乾隆，四个乾隆一个顺治，呃，价值也不高。这个顺治呢，能值点钱，但是你这个顺治有问题啊，时间长了，你看有，有孔了，你、哦、看这样就不值钱了，这就有漏，所以它就不值钱了。如果没漏的话，这一个能值两百块钱。哦，有漏的话就不行了。然后乾隆就数量比较多，乾隆是那个清代皇帝里边活的岁数比较大的。所以他这个存世的铜钱还是比较多的，像这个一一个也就十块二十块，最主要的就是这几块银元，五块是吧？是的，都是元大头，几个三年的，好像还有一个九年的。嗯，我刚才大致看了一下，我东西一眼开门，老的，你婆婆正儿八经，这是传家宝，呃，但是价值吧，一块儿也就一千多块钱，五块的话能值个大几千。这你这你说这一说，这可回事了。咋回事？俺老婆天天周围的跟上，他他们一块能值好几百万，还哄着我生二胎，而且就值这点钱。你婆婆说这一块能值好几百万，那肯定啊。<笑>那不行不行，呃，咱都是自己人啊，自己妹妹呢、嗯，呃，有啥说啥的。一眼开门，袁大头里面，你说有没有值几百万的？还真有，但是呢，那都是签字版的，四柱样笔，像这种都是普通流通的，一块能值个一千多块钱。那他要是多的话，是不是更值钱啊？啊，你的意思，你婆婆还有？那我还得在家教育。这照你这样说的话，呃，这个根本不够我身上钱，连够月坐月子钱都不够。<笑>不管他值多少钱吧，毕竟是传家宝，这传到你这儿了，说明对你这个儿媳还是非常认可，是吧？呃，好好留着吧，好好留着，东西都没问题，啊。管管行行、哎，那我先收着。啊，没事没事。你你、哎、你明天还这时候来呗？嗯、呃，来来。乖，你明天这时候来的时候，我看我能攒多少，你再帮我看看哈。行行行，来。你看我真不相信了。啊，行，没事没事没事啊。谢谢哈。你好，想弄点啥？这叫我气死了！这大过年的，被俺闺蜜骗三千块钱。被你闺蜜骗走三千块钱？对。这是啥呀、啊？这是。打开看看咧，银元。银元。对。哎呀，这看起来不少啊！这三十块，气死我了都！我的天呀，还真都是银元
，啥情况呀？怎么被骗三千块钱？你咱闺女不是昨天结婚吗？啊，她那边她娘家那边给她配送一百块这银元。你闺蜜她娘家就结婚的时候赔送了一百块银元。对，我的天呀，那你闺蜜家庭条件可以啊！咦，我当时不是说我没有见过这东西吗？啊，他说送给你两块儿，送你两块对，哎，那你你们关系不错呀，这，啊，说送就送了。我想着你也白送给我了啊！我买你三十块，花三千块钱，他一百块钱一块儿。哦，你的意思，他送你的你没要？没有。然后你自己掏钱买的。对啊，人家陪嫁的东西我三千块钱一块儿，这一下这不少钱啊！这一百块钱一块儿，哦，一百块钱一块儿，对，呃，三千块钱买了三十块，是嘞。我的天呀、啊，那你这闺蜜也也不聪明啊，傻不拉几的呀这？傻啥？我感觉我都被他骗了啊！我拿回家了，俺老公一块，叫我愁的不能硬啊！他说的那傻闺蜜，一百块钱一块儿卖给你那破东西。这都不如明年亏三千块钱吗？你的意思就是你老公认为这东西是假的，不值钱啊？对，俺婆婆还这样说。哦，你俺家年轻，俺婆婆可有年龄的大了吧？啊，你婆婆咋说嘞？俺婆婆说这也是假的，骗人。假的。对。那你婆婆从哪儿看这是假的呀？她好像见过这东西。俺婆婆说了，这她以前见的都这音乐，嗯，就那种可黑，还非常脏。哦。这哪有真白的呀？哦，这看起来干干净净的，对呀、啊，肯定是现在造的假。对，俺老公嘞，叫我去找他退了。哦，我想着是大过年的，我咋好意思去哎？哦，问问想上我这儿来问问，是吧？是的。我跟你说啊，你这明显的是得了便宜还卖乖啊。啥意思？三千块钱，这是三十块是吧、嗯？我刚才没数啊，呃，你要是三十块的话，应该肯定是你数过了。对。啊，三十块都是大头是吧？都一样。啊都是大头，嗯，你知道这一块值多少钱吗？那一百块钱也不值。这样吧，我先给你吃个定心丸，这些银元都是真的。为啥这干干净净的？因为这洗过呀，可能就是因为他结婚用的嘛，太脏了不好看，可能就是简单的清洗了一下。不过这个他清洗啊，我估计也是找这个专业人清洗的，不然的话不会洗出来这效果。你要自己在家里拿那个牙刷呀，或者是铁刷子给一刷，就把这个银元给破坏掉了。这明显的，你看这洗过多自然，还是肯定是找专业人洗的，洗出来效果很好，确实看起来干干净净的。但是这也是老东西，像这银元，你知道一块值多少钱吗？不知道。一块现在我们搜的就这种，一块一千。一千一个吗？对，一千一个。你这三十块就是三万，你等于说你花三千块钱买了三万的东西，你这捡大豆了？你确定吗？肯定呀！咦，我还能骗你不成？那你要是这样说的话啊，那我明个还得上他家一趟啊？咋回事？我叫那剩爷的那七十块，你想办法给他买回来。哎，这不合适，这不合适。说实话，你闺蜜啊，不管是你花多少钱买的，你闺蜜把这些银元卖给你，说实话，你们关系都不错。你既然已经知道它真实的价格了，你就不好再去说你这这这这就花一百块钱去买它的，是不是？再说了，呃，我刚才也听你说，这人家家里面给他的陪嫁呀，嫁妆银元啊，一般嫁妆银元都当传家宝留着呢。你说你这刚刚结婚，都被你买走了，这咋弄？咦，他要送给我，我都没要，买他的已经不赖了。那不行，那不行，那不行。那你老公还有你婆婆担心是多余的，呃，这这些银元咋弄？要不要出手？卖给你，我明个去他家买了，我还得卖给你。我的天呀，你这是王八吃秤砣，铁了心了呀，就要把你这闺蜜的便宜给占完。嗯、那肯定了，钱装谁兜里谁带进。我的天呀，那行那行。第一次见俺老公他爷爷奶奶，一见面都给我这一罐子破钱，我嫌他脏，我叫他扔了，这俺老公就叫他捡回来，说这东西值钱的很。呃，这样这样，我先上手看看吧，好吧？好，好，他说的都是银元。哎呀，这都是原大头啊！这东西能会值钱了吗？嗯，这东西还可以吧？呃，刚才听你说这是你老公的。
，爷爷奶奶给的。是嘞。他为啥要给你这么多银元啊？三日嘛。我刚结婚。对，然后结婚的时候嘞，他爷爷奶奶大了。哦。二是他奶根本现在都下不了床。哦。然后这不是俺俩相中这一罐子这东西，我一看，啊、一黑脏。啊、哦，反过来凑数吧，还是个一块嘞，你都不知道这个，<笑>我心里想着这能值多少钱，这能值啥钱嘞？啊，然后我就扔了，扔了俺老公。不不不，你，你一回来把这东西扔了。是嘞，我现在怎么？你把这东西扔了，估计家里肯定是卫生条件没咱城市好，但是给的这东西可都是宝贝啊，这些捡回来了啊，这要是不捡回来，那你不是不是亏大了吗？那听俺这也也就一块两块啊，这说实话，这可都是传家，可不能当垃圾再扔了啊！好嘞，谢谢你了。行行行，好，再见再见。